প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টাইম টেলিভিশনের সমসাময়িক রাজনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান টাইম পলিটিক্সে সমসাময়িক এই রাজনৈতিক বিষয়ক টাইম পলিটিক্সে আপনারা যারা নিউইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপ এশিয়া বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শিবি চৌধুরী কায়েস আমার সাথে আজকে দুজন অতিথি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন আমার ডানে রয়েছেন অধ্যাপিকা হোসনেহারা তিনি একজন লেখিকা এবং অ্যাক্টিভিস্ট এবং সাংস্কৃতিক কর্মী আমার বামে রয়েছেন লেখিকা মিনাফারা এবং অ্যাক্টিভিস্ট তাকে আপনারা ভালোভাবেই চিনেন দুজনকে আপনারা চিনেন তো আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনারা আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে সেই নাম্বারে ফোন করে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন তবে ফোন করার আগে আপনারা টেলিভিশনের ভলিউম একটু কমিয়ে নেবেন তো আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের টাইম পলিটিক্সে অধ্যাপিকা হোসনেহারা এবং মিনাফারা দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এই দুজন অতিথি সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়ক তাদের মতামত তুলে ধরবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নের অ্যান্সারও আমরা হয়তো তাদের কাছ থেকে জানতে পারব তো আমরা প্রথমেই মিনাফারা আপনার কাছে যদি যাই আপনি ইদানিং খুব সরব ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আপনার লেখা ছাপা হচ্ছে বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি মানবাধিকার এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনি লিখছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যদি দেখি আজকেও আপনার একটা লেখা বেরিয়েছে এবং অনেকে শেয়ারও করছেন সেই লেখাটা যদি আমরা দেখি সাবজেক্টটা ছিল মানবাধিকার নিয়ে আপনার লেখাটা ছিল নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকলে টকশোর প্রয়োজন হতো না আজকে আপনি একটা টকশোতে অংশগ্রহণ করেছেন বিষয়টাকে একটু যদি খোলাসা করে আমি যে কথাটা লিখেছি আমার কলামে যে দেশে নির্বাচিত পার্লামেন্ট নেই এই একটা মাত্র কারণে একটা পার্লামেন্টের অভাবে আমাদের দেশে প্রত্যেক দিন আটষট্টি থেকে সত্তরটা পার্লামেন্ট বসে টেলিভিশনে সেখানে বিরোধী দল আসে ডাইনে বামে ডাইনে বাই বিরোধী দল এবং সাকের দল বসে মধ্যখানে থাকে স্পিকার মানে হোস্ট তারপরে দুই দলের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় মানে আটষট্টি বার থেকে চল্লিশ বার সারা দিনে যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কি আমি যেটা প্রতিবাদ করেছি যে নির্বাচিত পার্লামেন্ট এখনই প্রয়োজন কারণ এই সমস্ত টেলিভিশনে যে লাইভ মারামারি হয় বাক বিতণটা হয় হাজার হাজার কর্মঘণ্টা পার করছি সময় শ্রম সব পার করছি কিন্তু বিনিময় সাত বছর ধরে কিন্তু আমরা যে উত্তরটা খুঁজছি সেই উত্তরটা এখনো পাই নাই একটা সভ্য রাষ্ট্র একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটাল বিশ্বে এত ঘন্টা নষ্ট করে একটা উত্তর খোঁজার জন্য যে এখান থেকে আমাদের পরিত্রাণ কি এই উত্তরটাই তো সবাই খুঁজে কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে নির্বাচিত পার্লামেন্ট যদি থাকতো তাইলে পরে টকশো টেন থেকে টু ফিফটি পারসেন্ট টকশোর প্রয়োজন হতো এবং বাকি সময়ে যে যে উত্তরগুলি আমরা খুঁজছি এই উত্তরগুলি বিরোধী দল এবং সরকারি দল পার্লামেন্টে আলোচনা করবে আমরা কেন টেলিভিশনে প্রত্যেক দিন আটষট্টি থেকে সত্তরটা পার্লামেন্ট বসাবো বসায় দুই দল মিলে এমন গালাগালি এমন মারামারি এমন উত্তেজনা এমন শব্দ বোমার সৃষ্টি করব এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করব একজন অপমান অপমান করব একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবো বলে আমরা গোটা জাতিকে পচিয়ে দিচ্ছি আপনি চিন্তা করেন সত্তর থেকে আশি ঘন্টা যদি জাতিকে পচাই মানে সাইমালটেনিয়াসলি টেলিভিশন এক চ্যানেলে বেলা রাত্রে একটার থেকে শুরু হয় চলতেই থাকে হোল নাইট তাহলে আপনি আমাকে বলেন যে একটা জাতি যদি এতগুলি ঘন্টা শুধু একটা উত্তর খোঁজার জন্য পার করে যে আমাদের পরিত্রাণ কি যদি নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকতো তাহলে টক শোতে বসে এগুলি উত্তর খুঁজতে হইতো না কারণ এগুলি জবাব দেবে সরকার এবং বিরোধী দল এবং বিতর্ক হবে চেয়ার মারামারি হবে গালিগালাজ হবে পার্লামেন্ট হবে মধ্যে হবে আপনি কি মনে করছেন তাহলে নির্বাচিত এখন যে পার্লামেন্ট সেটা নির্বাচিত না আপনার সেই দিন ভোটের দিন কি হয়েছে সারা দুনিয়া দেখছে যে একটা কি অসভ্য অশ্লীল একটা ভোট হচ্ছে এটা তো সবাই জানে মানবাধিকার হরের যে নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত পাঁচ জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দ সনে স্থাপন হয়েছে এটাকে আপনি কি দিয়ে আপনি ঘোচাবেন বলেন এইটা করছে বলেই তো আজকে আমরা টকশো বসে খালি উত্তর খুঁজতেছি আমাদের উত্তর কি আমি বলছি যে আমার আজকের এই মতিউর রহমান সাংবাদিক মতিউর রহমান উনি সাত বছর ধরে একটা প্রশ্ন করতেছেন আজকের সংবাদপত্রে তাহলে এখান থেকে আমাদের পরিত্রাণ কি এই একটা উত্তর খুঁজতেছে উনি সাত বছরে এই কথাটা উত্তর উনি পায় না এটার কারণ 
পাঁচই জানুয়ারি যে একটা নির্বাচন হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ একটা অশ্লীল একটা বানোয়াট একটা মানে কি জাতির মুখে একটা কলঙ্ক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চাইতে মানে নিকৃষ্ট আর কোনো কিছু নাই that's why i say that and i stand by it acha apnar kache aschi amra ei bishoy ta ektu jodi oddhapika hosne ara apni bangladeshe chilen shikshokota korechen ekhane apni bibhinno songothoner sathe somprikto ebong lekha lekhir sathe jorito apnar poribaro lekha lekhir sathe jorito sei dishti bhongite mina faraj ei kotha ta bolchilen je tokshor madhyome je alochona hoy manush shekhan theke uttor khuje pay na hotash hoye rate ghumay ebong bangladesher parliament nirbachoni byabostha 5 january nirbachon प्रयोजन तो एखने प्रश्न उत्तर आकटू कथा हे हमारा एक ही उत्तर एक सठिक उत्तर खुजते जे जीवन शेष करो दिन कत संख्या उन्नी बोलें हे टक्स हसले सठिक उत्तर खुजवार जो एक जीवन ही कि जथेष्ट ना भलोर चे भलो आुद्धर चे शुद्धतम आतराकाल पथ हाँटते आसले एक तेम पथ बर करी उन्नी बोल पार्लामेंट एट निर्वाचित पार्लामेंट नी पुरोपुर एकमत ना ये कारण राजनीतिद नई सूतरा कथा बोल चिंता करी से कि सत्य के सत्य बला एवं असत्य के असत्य बला नोते एक पेशे कथा बोलते आसले ही पचंद करीना यटार के मन एक परित्राण पावा उचित ये पार्लामेंटर बेपार उन्नी जेटा इन एक पेशे भावे बलाटा कतटुकू सत्य मन करना कि ग्लैसर मध्य नाना रकम जिन एखे थे जी बला एर मध्य अपने अंक कषे बेर करें सबकि अंक कषते गेखने जीवन आसल रसटा पावा जाए ना अंक टाला अंक दिए सब है ना कौ कौ कंक एक भूल है जेमन एक जन मानव एवं एक जन मानवी दूजन ना दूजन ना तारा दूजन मिले है एक जन अंक क्यों सब समय अंक कषे जीवन सबकिछरा रेह पाई ना सूतरा अंक करब कई अंक के मानविक दृष्टिभंगी थे निजे औदार्य दिए से विचार करब सूतरा मन है जिन जीवन भर हमारा शुद्ध थे शुद्धतर शुद्धतम को दिखे एगिए जाए अवश्य शुद्ध टेलीविसने टकशना सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन आखने कथा बोलते परिवार परिजन बंधु बान्धव तर संगे कारण शेयरिंग हे सब चाहते बड़ो संकट निसने हे उपाय कारण बंदुक नल दिए क्योंकि उद्धार करा जाए मानसिकतार मानस रे गेखने जेमन शुद्ध कि मानुष रे गूड़ान अशुद्ध मानुष आचु मानुष आ पद जत्रा दिए आसले शुद्धतम दिखे एगिए जा टक्स बंद कर दी कथा बंद कर दी एटे अधिकार हरण सामिल है एवं तक क्योंकि सरब होते जो टक्स बंद हो गए बांग्लेश मानुषे स्वाधीनता कड़े ना ना आसले कथा बोलते कथार मध्यमे एगिए जाबे दोष त्रुटिगुल सुधरे नार चेषा करब आशादी मानूष एवं से आशा नहीं सबकि धन्यवाद टक्सो बंद करार कथा उन्नी बोलें उन्नी बवस्था जो निवाचन तेल पाँच जान निवाचन मानव मानवी मिले एक अंग प्राण 
দুটো প্রাণের সমন্বয় সেই দুটো প্রাণ তো নেই আমাদের দেশে না আমাদের দেশে নেই তার জন্য কিন্তু কি করণীয় তার জন্য করণীয় হচ্ছে আমাদের সহনশীলতা আমাদের শিক্ষা আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ আমাদের নির্লোভ হওয়া লোভ নিয়ে আসলে কোনো দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে না মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং সুনীতি আসলে স্থাপন করতে হবে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন দিকে যেতে হবে এইগুলো ছাড়া কিন্তু আসলে আমাদের পক্ষে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপিকা হোসনেহারা আপনার কাছে আসছি আমরা মিনাফারার কাছে আবারও আমি ফিরে যাচ্ছি আপনি যেটা বলছিলেন যে টকশোর বিষয়ে আপনি বোঝাতে চাইছেন যে পার্লামেন্ট কার্যকর থাকলে হয়তো টকশোতে মানে দু বিএনপি আওয়ামী লীগ মিলে যে ধরনের আলোচনা হচ্ছে সবগুলো চ্যানেলে সেটা কার্যকর হচ্ছে না সেই বিষয়ে বলছেন কিন্তু এই টকশো নিয়ে এত কিছুর পরতে টকশো নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রচার নীতিমালা আইন করা হচ্ছে গতকালও তথ্যমন্ত্রী বলেছেন মনিটরিং করা হচ্ছে কে কি কথা বলছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই টকশো যারা অংশ নিচ্ছে তাদের পক্ষে না বিপক্ষে আমি সেটা দিতে চাই না যে এখান থেকে আসলে তাহলে পরিত্রাণের কি আমি আপনাকে এসবের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কি আপনি যখন রাজনৈতিক আলোচনা করবেন হ্যাঁ আপনাকে রাজনীতি জানতে হবে আচ্ছা পড়াশোনা করতে হবে জি দর্শন নিয়ে যখন কথা বলবেন ফিলোসফি উইদাউট পলিটিক্স ইজ ফিলোসফি বাট পলিটিক্স উইদাউট ফিলোসফি ইজ নট পলিটিক্স ওকে সো ইউ हैव टू नो बोथ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स আপনি আমার কথাটা ভুল বুঝেছেন আচ্ছা ওকে বিকজ আমি আরেকটা কথা বলে নেই তার আগে আপনি বলে ফেসবুকে কথা আম জনতার মঞ্চ নামে আমি একটা পেজ ওপেন করেছি ফেসবুকে আমি চাই যে ডাব্লিউ 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 হ্যাঁ ফ্যান পেজ ডাব্লিউ ওখানে ফলো বাটন অপশন দেওয়া আছে আপনারা যে কেউ দেখতে পারেন ডাব্লিউ 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 মিনাফারা ফেসবুক ডট কম আমি সেখানে প্রত্যেক এভরি আদার ডে আমি একটা করে স্ট্যাটাস দিচ্ছি রাজনীতির উপরে এবং সেখানে আমি যেহেতু পেপারে মুক্ত মনে লেখা যায় না সীমাবদ্ধতা আছে আমি ফেসবুকে মানুষকে এডুকেটেড করার জন্য রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে সঠিক পথে সঠিক খবর জানান দেওয়ার জন্য আমার পঁয়ত্রিশ বছরের যে অর্জন এই দেশে টাকা না পয়সা না আমার যে মেধার অর্জন আমি যে জিনিসগুলো এই দেশে মানে কি চর্চা করেছি আমি তাদেরকে জানান দেওয়ার জন্য এই জীবনে প্রথম আমি একটা স্টেপ নিয়েছি আমার দেশ মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য মানে কি রাজনৈতিক বুর্জদের হাত থেকে আমি সব দলের কথাই বলছি আমি একটা আমার আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমি প্রত্যেক দিন মানে চব্বিশ ঘন্টাতে আমি প্রায় দশ পনেরো হাজার মানে কি ভিজিটার পাচ্ছি আমার পেজে আমি মানে কি এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট মাত্র সাত দিনে আমি চাই সবাই আপনার ভিজিট করেন আমি যেটা বলতে চাইছি টকসের কথা আপনি আমেরিকাতে দেখেন ইউরোপে দেখেন আল জাজিরা দেখেন আপনি ভারতের আপনি এডিটিভি দেখেন আপনি আমাকে বলেন আমি বলবো না আপনাকে ইউ টেল মি ওখানে কি আলোচনা হয় আমাদের এখানে কি আলোচনা হয় ওইখানে আলোচনা হয় পাবলিককে নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হয় দুই দল দুই দলের কি দোষ করছে সেইটা নিয়ে তাহলে এই ধরনের টকসের প্রয়োজন কেন হয়েছে কারণ কি পার্লামেন্ট নাই আপনারা টকসতে এসে ঝগড়া করতেছেন আমি বলছি এতে লাভ হয়েছে কার গ্রামীণ ফ্রমের বাংলা লিঙ্কে তারা ব্যবসা করতেছে আমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমরা মানে প্রতিটি পদে পদে আমাদের মেধাহীনতা আমাদের মানে কি রাজনৈতিক সামাজিক সব ধরনের যে আশঙ্কা ক্রাইসিস এইগুলোর জন্য অন্যরা ব্যবসা করে খাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা ব্যবসা করতেছে আমাদের উপরে ইউরোপিয়ানরা ব্যবসা করতেছে আমেরিকানরা ব্যবসা করতেছে আর আমরা কি করতেছি আমরা শুধু দিয়েই যাচ্ছি দিয়েই যাচ্ছি দিয়েই যাচ্ছি এবং আমাদের मेधाहीन रखा ब्रिटिश ब्रिटिश অপ্রেস করে আর একটা গোষ্ঠীকে আমি ঠিক এখানে ক্লাসিফাই করতে চাই না আপনারা জানেন মানে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের ব্যাপারটা মুসলিম লীগটা কেন হয়েছে আপনাকে জানতে হবে কোন প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে যখন দেখা গেল যে এত অপ্রেশন করতেছে মুসলমানদেরকে তখন তারা কংগ্রেস কংগ্রেস তো আগে হয়েছে মুসলিম লীগ পরে হয়েছে কংগ্রেসের একটা জবাব দেওয়ার জেরে তখন সে সংগঠিত হয়ে তারা মুসলিম লীগটা গঠন করছে কারণ কি তাদেরকে এত বেশি দমায় রাখতা ছিল আপনি যে আপনার যে ভাষানির আন্দোলন যদি পয় না সরার যে আন্দোলন যদি পয় না আপনার যদি মানে কি বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন পায় দেখবেন যে আমাদের এই অঞ্চলটা কিংরেজটা সুসে খাইছে এখান থেকে সোনালি আস যেটা বলে এখান থেকে কলকারখানা সমস্ত কিছু পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এখানে খালি খেত খামার দিয়ে রাখছে চাষ করার জন্য 
এই যে এদেরকে মেধাহীন করে রাখা হয়েছে কিন্তু মেধাহীন করে রাখার ব্যাপারটা কিন্তু ওভারকাম করা যেত কিন্তু ওভারকাম করার মতো যে নেতা আসবে সেইখানে যে নেতাটা আবির্ভাব হয়েছে সে একটা হচ্ছে বুর্জ সে একটা হচ্ছে মানে কি মেধাহীন সে হচ্ছে উত্তেজিত বালক তার মধ্যে লিডারশিপ কোনো কিছু নাই সেখানে পাবলিক উত্তেজিত করতে পারে তার হাতে পড়ে আজকে আমরা তেতাল্লিশ বছর ধরে সাফার করতেছি তেতাল্লিশ বছর না ফর ফর সিক্সটি নাইন ইয়ার্স আমরা সাফার করতেছি আমাদের কোনো নেতা নাই আমাদের যে সমস্ত নেতারা ছিলেন এই যে ভাষণের কথাই যদি আমি বলি আমি আর কাউকে বলবো না হ্যাঁ একে ফজলুল হকের কথা ভাষণের কথাই যদি বলি এদের কথা আমি যদি আমি যদি সোরা হোসেন মোহাম্মদ সোরাদের কথা এর হচ্ছে জাতীয়তাবাদী নেতা এরা জাতীয়তাবাদ ছাড়া কোনো কিছু বোঝে না এবং দেশের জন্য এরা সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করছে আপনি তাদের ইতিহাস পড়েন আজকে এই মুহূর্তে আপনি খালি আমাকে বলেন এই জাতীয় নেতাদেরকে আমরা কোথায় ফেলে দিয়েছি দিয়ে আমরা কার উপাসনা করছি আমি কিছু কোনো কিছু আমি বলতে গেলে সারাত বলতে পারো বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট বাট আপনি আমাকে বলেন যে আমাদের জাতীয় নেতারা কোথায় এখন আমরা কার উপাসনা করছি সুতরাং আমাদের মেধাহীনতা কখনো আমরা সেটা ওভারকাম করতে পারি বলছেন যে যে স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে অবদান বা সেটা তিনি শুধু জাতীয়তা বাদে না এবং তিনি উত্তেজিত করতে পেরেছে কিন্তু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না বলে আপনি বলছেন তাহলে আমি বলছি আমি যেটা বলছি যে পার্টিশনের পর থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেনের মানে কি তখন থেকে দেশভাগের পর থেকে আমরা সম্পূর্ণ মানে কি আমরা দেশভাগের পর থেকে যুক্ত ফ্রন্ট আন্দোলন পর্যন্ত যুক্ত ফ্রন্টের ক্যাবিনেট পর্যন্ত ওই পর্যন্ত ঠিক ওইখান থেকে আমাদের একটা বিপদগামিতা শুরু হয়েছে আমরা নেতৃত্ব শূন্য যেটা ওই যে ভাষানী সাহেব চলে গেলেন উনি তো আওয়ামী লীগ করছিলেন প্রথম উনি চলে গেলেন যে ন্যাপ করলেন ওইখান থেকে যে ভাঙ্গটা শুরু হলো ওইখান থেকে আজ পর্যন্ত টিল টুডে উই ডিড নট ওভারকাম ওয়াই ইট ডিড নট ওভারকাম বিকজ আমরা রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ মেধাশূন্য হয়ে গেছে এবং এই মেধাশূন্যতার সুযোগে এই এই যে ভয়েড আছে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে মানে কি ভূমি ইয়ের মতো এই যে নিম্নচাপের মতো এই নিম্নচাপটাতে ইউরোপিয়ানরা আমেরিকানরা ইন্ডিয়ানরা ব্যবসা করে খাচ্ছে এবং আমাদেরকে কলহ বাধায় রেখা আমাদেরকে কলহ মানে আপনি জানেন সাম্রাজ্যবাদীদের মানে সাফল্য কথা সাম্রাজ্যবাদের তখনই সাম্রাজ্যবাদ করতে পারে যখন তাদের নিজেদের দেশের মধ্যে মানে কি নিজেদের মানে কি একটা দেশের নিজেদের মধ্যে যখন তারা কলহ করে আপনি ফেরাউনের সময় থেকে চিন্তা করেন ফেরাউন কেন এত মানে অত্যাচার করতে পারছে কারণ সে কৃত দাসদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া বাজায় রাখতো ইংরেজরা কি করছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল সে ইংরেজরা কি করতো এই হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাজায় রাখতো এই যে আর এখন কি হচ্ছে এই যে জামা মানে কি বিএনপি আর আওয়ামী লীগের মধ্যে গন্ডগোলটা বাজায় রাখছে এরা ব্যবসা করতেছে এরা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে দেশ থেকে আমাদের দেশ তো শূন্য একটা ফাঁকা গোডাউন ওকে আপনার কাছে আসছি মিনাফারা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দর্শক হোসনারার কাছে আবার একটু যাচ্ছি উনি যেটা বলছিলেন যে টকশোর রেফারেন্সটা উনি দিয়েছেন যে রাজনীতিবিদদের যে দুই দলের আলোচনা ছাড়া দেশের যেমন আপনার অনেক সমস্যা আছে মৃত্যুপূর্ণের দাম উদ্ধগতি নারী নির্যাতন শিশু নির্যাতন এই ধরনের আলোচনা কিন্তু কম হয় এবং এগুলো নিয়ে আন্দোলন হয় না ছাত্ররা ডিভাইডেড সেই বিষয়গুলো চলে আসছে স্টুডেন্টরা যে মুভমেন্ট হতো আগে যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়ত বোধ এবং দেশের স্বার্থে সেই জিনিসগুলো এখন মানে অনুপস্থিত ওনার কথা আপনি শুনেছেন সেটা হ্যাঁ আমি ওনার কথা শুনেছি আসলে ওনার কথা শুনে আমার যেটা মনে হলো যে আমরা কিছু কিছু রাজনীতিবিদ আসলে এত অহংকারী হয়ে উঠি শুরুতেই যে আমি রাজনীতি বুঝি উনি বোঝেন না উনি দর্শন বোঝেন কিন্তু রাজনীতি করে রাজনীতি দর্শনটা আসলেই বুঝতে হবে দর্শন ছাড়া কিন্তু মানুষের জীবন জীবনের দর্শন জীবনের অন্তর্ভুক্ত যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর দর্শন যদি আমরা না বুঝি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে আমাদের কোনো কথাই কোনো কাজে আসবে না বলে আমার ধারণা আর আমরা মেধাশূন্য হয়েছি এবং আমরা আমাদের দুজনের কথা শুনেই মনে হয় যেন আসলেই তো আমরা মেধাশূন্য কারণ আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি আমরা কি কোনো মানবিক নিজেরা মানবতার পথে এগিয়ে যাবার জন্য মানব কল্যাণের জন্য নিরাশ্রয় মানুষকে মুক্ত করবার জন্য আমরা কোনো কথা না আমরা কিন্তু রাজনীতির কথা বলতেই আমরা খুব বেশি খুশি হই এবং একজন আরেকজনকে কিন্তু বলি যে উনি রাজনীতি বোঝেন না আমি আমার রাজনীতি রাজনীতি শোনেন বাংলাদেশের প্রতিটা বিশ্বের সব দেশেরই সব মানুষ কিন্তু রাজনীতি করে না রাজনীতি সচেতন হওয়া এবং রাজনীতির প্র্যাকটিস করে দুটো সম্পূর্ণ দুই জিনিস এবং যারা রাজনীতিবিদ তারা যদি অবশ্যই এটা তো আমি বলবোই রাজনীতিবিদদের এটা ব্যর্থতা যে আমার বাংলার মানুষকে আসলেই সচেতন করা যায়নি সচেতন করা যায়নি কেন তা থেকে কিন্তু 
আমরা নিজেদেরকে কিন্তু বাইরে রাখতে পারবো না ব্যর্থতা আমাদের আগে ঘর পেতে নিতে হবে আমরা আমাদের বাঙালিতে দোষ কি জানেন আমরা অন্যের কথা কিন্তু খুব বলি তার এই দোষ তার এইটা করা উচিত ওর কোনো দাম নেই সব কিছু আমার এই আমার মনে হয় অনেক গভীর দর্শনে যাওয়ার আগে আমাদের এই বিষয়গুলো আগে চিন্তা করা দরকার মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে মানুষকে আসলেই বাদ দেওয়া বাতিল করা না এবং নিজের অহমিকা বোধটাকে যত আমরা দাবিয়ে রাখতে পারবো আমার মনে হয় ততই আমরা মানব কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারবো কারণ ইতিহাস কম বেশি আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা যে যার মানসিকতা দিয়ে আমরা ইতিহাসকে পর্যালোচনা করি আসলে আমরা কি পেরেছি এরকম জেনারেল কোনো যে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য এরকম কোনো মাত্রা আমার ঠিক করে দিতে তাহলে ব্যর্থতাটা আমরা আগে ঘাড় পেতে নিই তারপরে অন্যকে আমরা দোষারোপ করি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরে আসছি মূল আলোচনা দর্শক আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আমাদের দুজন নারী নেত্রী এবং অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছেন তারা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছেন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিতে প্রস্তুত রয়েছেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন বিরতির পর ফিরছি শিগগিরই আলিবাবা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল হালাল আফগান ও টার্কিশ খাবারের স্বাদ পেতে কুইন্সের ফ্রেশ মেডোতে বাংলাদেশি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আলিবাবাতে আসুন এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের শেফের তত্ত্বাবধানে সব ধরনের কাবাব এবং ভেজিটেরিয়ান ডিশেস সুইট সিক্সটিন জন্মদিন বিয়ে কর্পোরেট ইভেন্টের জন্য রয়েছে পঁচিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ জনের পার্টির ব্যবস্থা আলিবাবা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল ফ্রেশ মেডোস নিউ ইয়র্ক কেয়ার কুইন ও হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে ঈদ আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হবে বারো তেরোই সেপ্টেম্বর শনি ও রোববার জ্যাকসন হাইটসের ইএস সিক্সটি নাইন মুখরোচ খাবার শাড়ি গহনা স্টল সহ জমজমার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন মোহাম্মদ সোলেমান আল ফরিদাইয়াস তপন সেন শাহ ইব্রিয়া দর্শক বৃত্তির পর আবারও ফিরে আসছি সমসাময়িক রাজনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান টাইম পলিটিক্সে আমাদের এই টক শোতে আজকে দুজন অতিথি অংশ নিয়েছেন আপনারা জানেন দুজনেই নারী এবং খুবই তাদের অবস্থান প্রবাসে খুবই শক্ত তাদেরকে ভালোভাবে আপনারা চেনেন তো আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন অধ্যাপিকা হোসনেহারা এবং মিনা ফারা তো দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি ফোনে অংশ নিতে পারেন এবং দূর থেকে যে যেখানে দেখছেন আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপের মাধ্যমে দেখতে পারবেন কম্পিউটারে গিয়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট টাইম টিভি ইউএসএ ডট কম সেখানে গিয়ে আপনি আপনার ল্যাপটপ অথবা মোবাইল ফোন সিলেক্ট করে দিলে আপনি দেখতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনা বিরতির পর আবারও আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনার কাছে ছোট্ট করে আবার আসতে চাইছি যে আপনি যেটা বলছিলেন যে মানুষের মূল্যায়ন বা দর্শন জীবন দর্শন আদর্শ কাউকে বড় করে দেখা এই মানসিকতাটা আমাদের তৈরি হয়নি যে কোনো কারণে হোক কিন্তু রাজনীতিতে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা যেই বিশ্বাসে এখন যে সরকার আছে সেটা স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর যুদ্ধ হওয়াদের বিচার ইস্যুতে সোচ্ছার ছিল যা গণজাগরণ মঞ্চ তারপরে বিচার প্রক্রিয়া তারা নিয়ে গেল দুজনের ফাঁসিও কার্যকর করলো সেটা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা তারা বিচার করেছে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে সরকারের সাথে যারা আছে বর্তমানে রাজনীতিতে সেই জাসদ ইনু সাহেব রিনিও আওয়ামী লীগের হেভিয়েট নেতারা কথা বলছেন এই যে দ্বিধা বিভক্তি এই যে জামাতের বিচার যেটা নানা প্রশ্ন এই যে আবার জাসদ ইস্যু তাহলে উনি যেটা বলছেন মিনা ফারা যে বাংলাদেশে আসলেই সংঘাতটাকে সৃষ্টি করে একটা সুকৌশলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে এটা কি তার এই অংশ হিসাবে মনে করছেন না অন্য কিছু আসলে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হয় কোনো একটি কথা দিয়ে মানে 
কোন মেমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে না বিভাজনের জাতি আমরা কিন্তু এখানেও সেই বিষয়টা তাহলে হ্যাঁ বিভাজন মানুষ মাত্রই কিন্তু আমি আপনি তিনজন মানুষের তিনটা কিন্তু মত থাকে কিন্তু আমাদের যেটা হবে তিনটা মতের মধ্যেও আমাদের একটি সমন্বয় ঘটাতে হবে এবং একে অপরের মতকে যতটা সম্ভব সেটা গ্রহণ করবার মানসিকতা থাকতে হবে সেই মানসিকতা আমরা আসলে অবশ্য আমি একটি কথা অবশ্যই বলবো শুধু বাংলাদেশে নয় আমি সারা বিশ্বের দিকে তাকালি দেখব দেখেন যুদ্ধ শিশু নির্যাতন নারী নির্যাতন এই যে সব কিছু এটা শুধু বাংলাদেশে না কিন্তু আমরা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ সুতরাং বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে বেশি চিন্তা আমাদের ভাবনা আমরা আমাদের দেশকে আমাদের সব নারীর টান রয়ে গেছে আমরা চাইবো কিন্তু পুরো বিশ্বের দিকে দেখলে আমরা কিন্তু আর সারা বিশ্বে আজকে হাহাকার দুর্ভিক্ষ নির্যাতন লোভ লালসা আমরা তো খবর দেখলে আমরা এগুলো দেখতে পাই তো বাংলাদেশে যেটা মুক্তিযুদ্ধ যে হয়েছে সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরা অধিকাংশ মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলাম কিন্তু যে কিছু সংখ্যক মানুষ তারা মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি তার অনেক আগে থাকতেই তারা অন্য একটি রাষ্ট্রের কাছে মানে বশ্যতা স্বীকার করে থাকতেই তারা পছন্দ করে আজ এত বছর পরে মনে করেন আমার আমি একজন ছিলাম আমার সন্তান দুজন হয়েছে তার সন্তান পাঁচজন হয়েছে অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং এখানে আমাদেরও কিছু ত্রুটি নেই সেটা আমি বলবো না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে পাশাপাশি ওইভাবে উঠে এসছে এর সাথে বিশ্ব রাজনীতি সম্পৃক্ত রয়ে গেছে আমাদের সেই রাজনীতির সাথে নিজেদেরকে মোকাবেলা করবার শক্তি হয়ে ওঠে নাই নানা কারণে হয়ে ওঠে নাই কিন্তু আমি বলবো আসুন আমরা নিজেরা আগে ঐক্যবদ্ধ হই যা সত্য যেটা ন্যায় সেই পথে এগিয়ে যাই কারণ কেউ যদি বলে যে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানি না বাংলাদেশে নারী নির্যাতন হয়নি মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে আপনি কি বলবেন কোনো যুক্তি দিয়ে কিন্তু সুতরাং বলবো যে আপনাদের বোধোদয় হোক বোধোদয় হলেই অধিকাংশ সমস্যার কিন্তু সমাধান সেখানে হয়ে যাবে আসলে বোধোদয় হবার করবার জন্য আমাদের সবাইকেই পড়াশোনা করতে হবে এবং সেই পড়াশোনা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নয় সেই পড়াশোনা আমরা স্বশিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত হতে হবে তবেই মনে হয় আমরা কিছুটা সব হলেও আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আপনি যেটা বলছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই যে আসলেই মানুষ মাত্র মানুষ মানুষই তো একমাত্র স্বার্থপর হয় তাই না সে যেমন মানবিক হতে পারে স্বার্থপর হতে পারে নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে তো কিছু কথাবার্তা থাকবে সেইগুলোকে যদি আমরা সামলাতে না পারি তাহলে তো আমাদের কাছে এই প্রশ্নগুলো আসবে কিন্তু একটা একটা সায়েন্স বলে যে কোনো সমস্যা হলে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় সেখান থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় আসলে আমরা বুকে হাত দিয়ে নিজেরা বলবো যে আমরা কে কতটা স্বার্থ নিয়ে কথা বলি আর কে কতটা পরের স্বার্থ নিয়ে কথা বলি এইখানে যদি আমরা সচেতন হই তাহলেই কিন্তু আমরা এই যে জাসদের কথা অন্য যাদের কথা যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আসলে এই প্রতিটি মানুষের চাওয়া উচিত এবং যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইবে না আমার মনে হয় কারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কি যারা অন্যায়ের বিচার চাইবে না তারা মানুষ নামেরই কিছু অমানুষ আমার মনে হয় এবং সেই বিচার শুধু একটা জিনিস যে আসলে যথাযথভাবে বিচারটা কোনো দল বা ব্যক্তির না দল ব্যক্তি কোনো কিছুরই না কারণ আমি আমি একটু এখানে বলি যে বঙ্গবন্ধুর এই যে হত্যাটা হয়েছে ওই হত্যার বিচার ওই সময়ে না হয়ে যে হত্যাকারীকে যে পুনর্বাসন করা হচ্ছে তার জন্যই ধারাবাহিকভাবে আজ পর্যন্ত যে হত্যাগুলো হচ্ছে সেই হত্যাগুলোর কিন্তু কারণ অপরাধী যদি শাস্তি না পায় তার অপরাধের জন্য একজন অপরাধী থেকে চারজন হবে আটজন হবে ষোলো জন হবে এইভাবে হতে হতে অসংখ্য আমার মনে হয় এই কারণেই হয়েছে এবং ওখানে আসলেই ওই সময়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত যে কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে এবং কেন তাকে তার বিচার হয়নি বিচার না হয়ে তাদেরকে আরও রাজ সিংহাসন অফার করে সেখানে তাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে আমি ঘৃণা জানাই সেই পদ্ধতিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা মিনা ফারার কাছে আসি যদি উনি তো বলছেন আপনি শুনছিলেন জাসদ ইস্যু এবং 
যুদ্ধাবরদের বিচার এই দুইটা বিষয় আপনার কাছে জানবো গতকাল শফিক রহমান একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনি পড়েছেন এটা নিউইয়র্কে যে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন বিচার সেখানে উনি বলেছেন জামাত একটা ফ্যাক্টর বাংলাদেশে এবং সেখানে জামাত হচ্ছে আওয়ামী লীগের অরিজিনাল পার্টনার যেটা নাইনটি সিক্সের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসছে জামাতকে দিয়ে সেই বিচার আপনি যেটা বলছেন যে বিভাজন বা যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া যে সমস্যা আজকে আবার জাসত প্রশ্ন উঠে এসছে এগুলো কেন তাহলে আসলে আমি হাসব হাসবো না কাঁদবো আমি আসলে যাই না আমি আসলে আমার মানে ফিলিংস হারাই ফেলছি আর বাংলাদেশকে দেখতে হইলে আপনাকে যেতে হবে আকাশে ওখান থেকে দেখতে হবে আসলে বাংলাদেশে কি হচ্ছে কারণ আপনি কাছে থেকে দেখতে পারবেন না কারণ এত বেশি মানে কি ওখানে এত বেশি দুর্যোগ এবং এত বেশি মানে কি বল নোংরামো নর্দমা বলবো না এত বেশি মানে নিজেরা এত বেশি নোংরা যে এদের সমালোচনা করা এখন মানে কি মানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে সমালোচনা করা যায় তাদের যারা সমালোচনার যোগ্য আমি মনে করি না বাংলাদেশে সমালোচনার মতো পলিটিক্যাল পার্টি এখন আর আছে এগুলো হচ্ছে কি সমস্ত আমার কাছে মনে হয় যেগুলো সমস্ত বর্জ হয়ে গেছে দ্যাস হাওয়াইসি তা নাহলে পরে আপনি আপনাকে আমি কত বলবো প্রয়োজনীয় বিরোধী দল গাফার চৌধুরী নিজে এসে বলে গেছে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় বিরোধী দল তৈরি করা হয়েছে কত বড় সাহস একটা গণতান্ত্রিক দেশ একটা পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশে গাফার চৌধুরী নিউ ইয়র্কে এসে বলে যে প্রয়োজনে একটা একটা প্রয়োজনীয় বিরোধী দল সৃষ্টি করা হয়েছে এটা তো গণতন্ত্রের মুখে বলতে পারে মানে কি কিক অন দ্য ফেস অফ দ্য ডেমোক্রেসি এই কথা উনি বলে গেছেন কেউ প্রতিবাদ করে না কেউ না না বিএনপি না জামায়াত না আওয়ামী লীগ আমারই শুধু এটা খারাপ লাগছে শুনতে এবং আমি বারবার লিখেই যাচ্ছি দুই নম্বর আপনার যুদ্ধাপরাধী বিচারের কথাই যদি বলি আমার চাইতে বেশি খুব কম লোকই জানে খুব কম আমি একটা বই লিখব বাট আমার সেই সময়টা নাই আমি সার্চিং ফর দ্য টাইম টাইম যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথা বলি আমার চাইতে খুব কম লোকই জানে বেশি কারণ আমি প্রথম থেকে এটার ব্যাপারে সচেতন পড়াশোনা করছি রিসার্চ করছি জনে জনে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছিল তারপরে আউটার মোস্ট পার্ট অফ অফ মাই রিসার্চ আমি আমার নিজের বিবেককে ব্যবহার করছি যে তুমি কি তুমি কি তুমি কি খুঁজছো তুমি কি দেখলা আমি অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু সার সংক্ষেপে আপনাকে আপনি কি বলবো আমি বলবো যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আপনি আপনি যদি আপনি যদি গত ধারাবাহিকভাবে দেখেন এরশাদের পার্লামেন্ট থেকে প্রত্যেকবার এরশাদের জামাত ছিল আওয়ামী লীগের পার্টনার শফিক ভাই আজকে বলতেছে কেন কেন বলতে হবে শফিক ভাই কেন আমরা জানি না উই মাস নো বিফোর শফিক সেইড ইট আপনি আজকে আমার কাছে উল্লেখ করতেছেন এই কথাটা কারণ আপনিও হয়তো অতটা ভালোভাবে চিন্তা করেন নাই অত গভীরভাবে কিন্তু এই কথাটা তো ধ্রুবতার আর মতো সত্য যে ছিয়াশির পার্লামেন্টে এইটি এইটের ইলেকশনে তারপরে নাইনটি সিক্সে জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মানে কি পার্লামেন্ট বিরোধী দলেও গেছে আন্দোলনেও গেছে ওয়াক আউটও করেছে পার্লামেন্ট থেকে একসঙ্গে করে নাই করেছে তো এগুলো তো ঐতিহাসিক সত্য এখন তাদের বিচার করতে চাচ্ছে আচ্ছা বিচার করবা ভালো কথা তুমি বিচার করো সবার বিচার করো তোমার দলের মধ্যে যারা আছে রাজা কার তাদের বিচার করবা ওর দলে যারা আছে রাজা কার বিচার করবা কিন্তু এমন কোনো কিছু তুমি করিও না শেখ হাসিনা তুমি এমন কিছু করিও না যেটা করলে মানুষ বলবে এটা জুডিশিয়াল কিলিং কিন্তু বারবার প্রমাণ হচ্ছে এটা জুডিশিয়াল কিলিং আপনি কয়টা প্রমাণ চান আমি সারাত পার করে দিতে পারবো এগুলো বলতে বলতে আমার কাছে খারাপ লাগে কি আমি কিন্তু কোনো দল করি না আমার কাছে খারাপ লাগে একটা নিরীহ মানুষও যেন না মরে এবং যদি তাকে মরতেই হয় তার সে যেন সন্দেহাতি বিচারের মাধ্যমে যেন তার মৃত্যুটা ঘটে কারণ একটা জীবন যখন চলে যায় আপনি ফিরে আনতে পারবেন না সেটা আওয়ামী লীগের বেলায় প্রযোজ্য জামাতের বেলায় প্রযোজ্য বিএনপির বেলায় প্রযোজ্য অনেকে বলে আমাকে জামাত অনেক টাকা দিচ্ছে আমি জামায়াত যেন লবি করতেছি মিনা ফারে করে টাকার প্রয়োজন নেই আপনারা জানেন এবং আমি একজন মানে মানবতাবাদী অ্যাক্টিভিস্ট আমি আমি পড়াশোনা করি আমি 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 সবার স্বার্থ দেখে চলি আজকে যদি শেখ হাজারে যদি কখনো বিপদে পড়ে আবার আমি তার পক্ষে বলবো যদি দেখি তাকে অন্যায় করা হচ্ছে কিন্তু এখন দেখছি যে খালদা জিয়ার প্রতি এমনভাবে অন্যায় করা হয়েছে যে তাকে একটা বিচারকরা বিচারের আগে রায় লিখে ফেলতেছে আমেরিকা তো হইলে এটা কবি মিস ট্রায়াল হয়ে যেত এবং অপরাধীদের বিচার হইতো বিচারক যারা সঙ্গে জড়িত দুই বিচারক আমাকে কিভাবে বলেন যে এখানে মানে কি আপনার সুবিচার হচ্ছে এটা তো মানে কি একটা লোককে ফাঁসি দেওয়ার জন্য মানে কি পরিকল্পিত এটা জুডিসিয়াল কিলিং আমি সবসময় বলে যাচ্ছি জুডিসিয়াল কিলিং আচ্ছা এখন আপনাকে আমি প্রমাণ দেখাই 
প্রবীর শিকদারকে গ্রেফতার করছিল আপনারা জানেন 57 ধারায় সে তার আপনি তার ওয়েবসাইটে গেছেন তার ওয়েবসাইটে সে বারবার লিখেছে এই যে শেখ হাসিনার যে বেআই পুতুলের শ্বশুর রাজাকার সে কোথায় কি করছে তার সমস্ত কুকীর্তি সহশীল ফাঁস করে দিয়েছে লুলা লুলা নুলা মুসা সে হচ্ছে সে হচ্ছে শেখ সালিমের বেআই তার মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে রাজাকারের রাজাকারের ছেলের বিয়ে হয়েছে এখন আপনি খালেদ জিয়াকে বলবেন যে খালেদ জিয়া হচ্ছে সন্ত্রাসী যুদ্ধাপরাধী সে তাদের বিচার চায় না যুদ্ধাপরাধের সে যুদ্ধাপরাধী যে গাড়িতে জিয়া আর রহমান পতাকা তুলেছে শেখ হাসিনা পতাকা তুলে দেয় নাই খন্দকার মোশারফের গাড়িতে পতাকা নাই খন্দকার মোশারফ তো একটা মানে কি ঘোষিত রাজাকার তা তো প্রমাণিত রাজাকার না আমার কথা শেষ কথাটা শেষ করতে দাও ওটা ওকে সে তো একটা ঘোষিত রাজাকার এবং সেটা প্রমাণ সহ প্রবেশ শিকদারকে গ্রেফতার করেছে 57 ধারায় যখন দেখা গেছে প্রবেশ শিকদারকে গ্রেফতার করেছে গ্রেফতার করে তাকে রিমান্ডে দিয়েছে তাহলে তুমি তাকে বিচার ছাড়া ছেড়ে দিলে কেন কারণ তুমি জানো যে তুমি মানে কি আইন নে উল্টা পাল্টা করতেছো আইন মন্ত্রী নিজে তাকে ছেড়ে দিয়েছে এটা সে করতে পারে না তাকে যখন তুমি নিছ তাকে বিচারের মাধ্যমে ছেড়ে দিবা সে বলছে না এটা ভুল হয়েছে তাকে ছেড়ে দিতে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ছেড়ে দিল আচ্ছা তুমি প্রবেশ শিকদার যেহেতু তোমার দলের লোক তুমি তাকে ছেড়ে দিবা আর তুমি আর তুমি শওকত মাহবুবকে একই দিন নিয়ে কারাগারে নিয়ে মানে তার জীবনটা একদম बर्बाद করে দিলে একদম হাজার হাজার ফ্যামিলি লাইফ তোমরা একদম হেল করে দিছো আচ্ছা তুমি তুমি খন্দকার মোশারফের বিচার করবে না শাকা চৌধুরী কাদের মোল্লা যে অভিযুক্তে অভিযুক্ত আজকে খন্দকার মোশারফ সেই অভিযুক্তে অভিযুক্ত হয়ে পার্লামেন্টে বসে আছে আজকে শেখ সেলিম তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নুলা মুসার ছেলে সে একই অভিযুক্তে অভিযুক্ত কারণ সে রাজাকারের সঙ্গে মানে কি আত্মীয়তা করে সংসদে বসে রাজাকারদেরকে সে লালন পালন করে সুযোগ দিচ্ছে এই যে পতাকাগুলি তারা তুলে দিচ্ছে খালেদা জিয়া যদি মানে সন্ত্রাসের মা হয়ে থাকে শেখ হাসিনা নাকি সেও তো পতাকা তুলে দিয়েছে আসেন আমরা আমরা এক এক কার্ডে কথা বলি আমরা কোনো সময় জুডিশিয়াল কিলিং দেখতে চাই না আর একটা কিলিংও দেখতে চাই না মানে কি সন্দেহ হাতে বিচার লাগে এবং 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 আমরা একই সঙ্গে একই সঙ্গে প্রত্যেকটা যুদ্ধাপরাধী বিচার দেব সেদিক খন্দকার মোশারফ হয়ে থাকে আমরা তারও फांसी দাবি করব বিচার সাপেক্ষে বিচার সাপেক্ষে তারও আমি फांसी দাবি করছি এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দর্শকের একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম মুশফিক চৌধুরী জি महिला प्रचुर এবং প্রত্যেকটা কিলিং এর বিচার হওয়া উচিত যারাই করছে শুধু জিয়া আর রহমান না শুধু শেখ হাসিনা না শুধু শেখ মুজিব না শুধু খালেদা জিয়া না যারা করছে প্রত্যেকটা কিলিং এর বিচারের দাবি তাদের পরিবারের প্রাপ্য এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্র নাগরিক হিসেবে তারা 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 পেয়ে থাকবে মিত হলো তাদের বিচার করা উচিত এটা এটা হচ্ছে হাইপোথেটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং যে সেই সেই হত্যাও যেমন সত্য আজকে প্রত্যেকদিন সকালে উঠে ক্রস ফায়ারে যে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে প্রত্যেকদিন সকালে উঠে দেখবেন যে ক্রস ফায়ার মানুষ হত্যা করছে এই এই যে ক্রস ফায়ার যারা করতেছে এটা তো এট প্রেজেন্ট এটা তো 1975 সন না এটা তো 2015 সন এই 30 বছর পরে 40 বছর পরে যে কিলিং গুলো হচ্ছে এটা যে আইন মন্ত্রী যে বলছে যে না পুলিশের আইজে যে বলছে আইন মেনেই করা হচ্ছে আমি মনে করি যে এটা একমাত্র এটা একমাত্র এটা একমাত্র মধ্যযুগে সম্ভব ছিল মধ্যযুগে আমরা সব ক্রস ফায়ার এখনই স্টপ করে তাদের এই এই পুলিশের আইজেকে রিমান্ডে নিয়ে स्वाधीनता পক্ষ অবলম্বনকারী একজন আলোচক হিসেবে প্রায় সময় দেখি এর কারণটা কি জানতে পারি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ मिस्टर কাদের আপনি আমাদের সাথেই থাকেন আমরা উত্তর আসব আগে অধ্যাপিকা হোসেন আরার কাছে আসি যে 
উনি অনেকগুলো বিষয় বলছেন সফিকুর রহমান যে কথাটা বলছে এর সাথে উনি আরেকটা কথা বলছেন যে 47 এর দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না আর পাকিস্তান হওয়ার কারণে বাংলাদেশ হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার এগুলা হয়েছে अदरवाइज ভারতে থাকলে আমাদের ভাষা এবং শহীদ মিনার হতো না প্লাস মিনা ফারার সাথে আপনার কোনো ডিফার আছে কি না আমি তো উনি যে কথাগুলো অনেক চিন্তা ভাবনা করেই কথা বলছেন উনি যে কথাটা বললেন যে এই খুন খুনগুলোর বিচার হচ্ছে ওইগুলো কেন হচ্ছে না আসলে আমাদের মানে আবেদন থাকবে যে কোন মানে খুনেরই বিনা বিচারে সেটা যেতে দেওয়া হবে না এটা এদের হয়নি আওয়ামী লীগেরটা বিচার হচ্ছে বিএনপি এর কেন হবে না বা এটা না আমরা তো যে কোনো যে কোনো বিনা বিচারে খুন হোক অপরাধী হোক যে আওয়ামী লীগেরটা হয়নি বিএনপিটা কেন শুধু হবে না সেটা না প্রত্যেকের হতে হবে আমাদের আসলে একটু এইদিকে কিন্তু একটুখানি দৃষ্টিটা প্রসারিত করা উচিত যে অবশ্যই অপরাধীর বিচার হবে এবং যে সরকারের সময় অপরাধগুলো হয় কারণটা যথাযথভাবে শনাক্ত না করা গেলে আসলে সরকারকে তো দায়ভার নিতে হয় আমরা তো দিবই সরকারকে দোষারোপ করব আসলে তো কি বলছিলেন আপনি যে এর সাথে যেটা বলল যে আজকে যে দেশ উনি যেটা বললেন এবং কয়েকটা বিষয় না আমি আমি এর সাথে তো একমত হই না আসলে যদি বলেন যে আমরা বীজ রোপণ করার পরে গাছটা হয় সেই গাছ থেকেই ছায়া হয় ডাল হয় পালা পালা হয় এই ভাবে বিচার করবেন নাকি আমরা যদি আসলে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হয়েছে তাই না এটা তো ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তো গ্রহণযোগ্যই না তো ওটা না হলে কেন বাংলাদেশ হবে না এটা কেমন কথা হলো কারণ পাকিস্তান হওয়া মানে ধর্মের ভিত্তিতে আমরা তিনজন তিন ধর্মের কিন্তু আমরা প্রতিবেশী তাহলে আমাদের কি তিনজন তিন দেশে চলে যেতে হবে না সেটা হবে না আসলে ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র হয়েছে সেই রাষ্ট্র আমরা তার অস্তিত্বকে আসলে মনে করি না টেকসই হওয়া উচিত সেই কারণে কিন্তু টেকসই হয়নি আমার মনে হয় এইটাই উত্তর পাকিস্তান না বলে বাংলাদেশ হতো না এটা আমি এই স্বাধীনতা তো ধর্ম নিয়ে হয় না স্বাধীনতা হলো শোষণ দমন নিপীড়ন এবং অধিকার না তার আগে পাকিস্তান যে হয়েছে 47 এর পরে 47 এর 47 এর যে পাকিস্তান হলো সেটা তো ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের মুসলমান 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 এক পাশে চলে গেলাম তার মধ্যে রয়ে গেছে কিছু হিন্দু এটা কোনোদিনও হতে পারে না কারণ মানুষের ধর্ম আগে মানুষ তারপরে তার ধর্ম ধর্ম কিন্তু মানুষের আগে আসে না এই যে বিভাজন এতদিন পরেও এগুলা ভারত যেহেতু বিরোধী ছিল আজকে পাকিস্তান বিরোধী আবার আমাদের থেকে হয়তো আলাদা হওয়ার সুযোগ নেই এইভাবে তো ডিভাইডেড হচ্ছে হ্যাঁ ডিভাইডেড ডিভাইডেড হওয়ার পরে এই যে বিচারগুলো এই প্রশ্নগুলো এই যে বিষয়গুলো নিয়ে টানা হেসরা দল মত এই এই বিভাজনগুলো নিয়ে ছোট করে যদি বলেন ছোট করে নিয়ে এই বিভাজনগুলোর কথা বলতে গেলে এটাই হবে প্রথমত এর পজিটিভ যে দিক জি সবকিছু অবশ্য শোভন পর্যায়ের পজিটিভ দিক হচ্ছে বোধ থাকলে তো সেখানে আমাদের তিনজনের যদি বোধ থাকে তাহলে কিন্তু তিনজনের কোন বক্তব্যে কিন্তু মতভেদ থাকতেই পারে জাতীয় স্বার্থগুলো কিন্তু জাতীয় স্বার্থগুলো যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কিন্তু এই বিবেচনা আমাদের ভিতরে কতটা কাজ করে সে প্রশ্ন কিন্তু আজকে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি যে আমরা কেন নিজের দল নিজে নিজের স্বার্থ কোথায় হবে এর ঊর্ধ্বে কেন আমরা উঠতে পারছি না এবং সেটাই হচ্ছে একমাত্র কারণ এবং এই কারণগুলো না উত্তরাতে গেলে কোন দলই কিন্তু তার সমস্যা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটবে না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ওই যে মিনা ফারার কাছে আমাদের কাদির সাহেব ব্রংস থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন এটা দিয়ে আমরা শেষ করে দেব আচ্ছা আমি ধন্যবাদ আমি প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি আপনি আগে ছিলেন এখন আগে ছিলেন এখন নেই আসলে ওনারা নিজেদেরকে ঠিক করতে হবে ওনাদেরকে আসলে ঠিক করতে হবে যে ওনারা আসলে কি বুঝতে চায় মুক্তিযুদ্ধ বলতে কি বুঝে আর মুক্তিযুদ্ধটা আসলে কি আমরা কোথায় আছে কে মুক্তিযুদ্ধ করেছে পড়তে হবে পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা না করে খামা খা একজনের উপর রাগা রাগিয়ে করে কোনো লাভ নাই আমি যে কথা আমি যদি আপনার উপর আপনাকে রাগ করি আমার এই রাগের পেছনে আমি আপনাকে দুইটা যুক্তি দেখাই তারপর আমি রাগটা করব কিন্তু আমাকে খামা খা যদি বলে যে মুক্তিযুদ্ধের আগে ছিল পরে ছিল এখন নাই তখন নাই আমি সব সবসময়ই স্বাধীনতার পক্ষে কিন্তু স্বাধীনতাতে কিভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে যদি আমি গবেষণা করি পড়াশোনা করি কথা বলি সেটাকে আমার অন্যায় আমাকে যতদিন পর্যন্ত আওয়ামী মন আওয়ামী আওয়ামী লীগের সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামের যে একটা ধোয়া একটা বাস পড়া তৈরি করে মানুষকে যে মেধাশূন্য করার যে একটা পরিকল্পিত প্ল্যান যে ওদের আছে 
এইটা এখানে আমি আমার মতো আমি আমি মনে করি যে আমি যখন বের হয়ে আসছি যখন আমি বের হয়ে আসছি তখন আমি নিজের মতো করে দেখতে পারছি কিন্তু প্রবেশ শিকদারের মতো লোকেরা যারা নাকি শাখা চৌধুরী फांसी চায় কিন্তু মোশারফ খান তোকার মোশারফে फांसी চায় না এরা কিন্তু কোনোদিনে বের হতে পারবে না এটা বেরতে গেলে সাহস লাগে তারপরে স্বার্থহীনতা লাগে আমার যেহেতু কোনো স্বার্থ নাই আমি নিজের খাই নিজের পরি আমি নিজের মতো আমি চর্চা করতে পারি একটু আগে আপনি বলছিলেন শাখা সিনা বিপদ বললে একই কথা আমি আমি সব তার পক্ষে দাঁড়াবো যদি তার প্রতি অন্যায় হয় থাকে আজকে খালেদা জিয়ার প্রতি জিয়ান তার তাকে চেয়ারম্যান মাও যখন পিটাইছে চানি চীনাদেরকে আপনি চেয়ারম্যান মাও পিটার ওই কাহিনী পড়ছেন পয়েন্ট আজকে চেয়ারম্যান মাও স্টাইল আমাদের লোকজনদেরকে পেটানো হচ্ছে আমাদের ভাই বোনদেরকে এবং যেভাবে ক্রস ফায়ার চেয়ারম্যান মাও স্টাইলে যে মারতেছে স্টালিন স্টাইলে মারতেছে আপনার এই এই আমাদের ভাই বোনদেরকে আপনি কি মনে করেন হক জামাত আর হক আওয়ামী লীগ আর হক বিজেপি নিজেরা আজকে আওয়ামী লীগ দুইজন দুইজনকে খুন করতেছে আমার প্রত্যেকটা লোকের জন্য খারাপ লাগে কিন্তু এটা কেন হচ্ছে এটা নির্বাচিত পার্লামেন্ট নাই বলে হচ্ছে মানুষ রাস্তা ঘাটে উত্তর খুঁজছে এই অবস্থা হয়েছিল 75 এ ওই 3.5 বছরে আমাদের জীবনটা হেল হয়ে গিয়েছিল মানুষ অসহ্য হয়ে 75 ঘটছে কিন্তু ঘটা উচিত না আমি আমি নিন্দা জানি 75 এ কিন্তু আরেকটা 75 যেন না ঘটে এটার জন্য তাদের যে প্রস্তুতি সেটা তারা নিচ্ছে না আর এই যে তারা যে বলতেছে মুক্ত যে চেতন আমি বলবো ভাই ইতিহাস পড়েন জেনারেল ম্যানেক্স সবল ছিল এই যুদ্ধ যখন শুরু হইল ডিসেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধীকে বলছিল আমি যুদ্ধে যেতে চাই না তুমি এটা ভুল করতেছো তুমি শুধু তোমার তুমি প্রধানমন্ত্রী তোমার কথা আমি পালন করছি কিন্তু যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার নাই আপনি আসলে পড়াশোনা করেন আপনার দর্শকরা হয়তো বুঝতে পারছেন আপনার आंसर আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ অধ্যাপক হোসনে আরা এবং মিনা ফারা আমাদের সাথে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমরা আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আমরা আশা করছি আগামী দিনে নতুন কোন অতিথির সাথে আবারো আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেশের জন্য কাজ করবেন দেশের স্বার্থে কাজ করবেন সকল ধর্ম বর্ণ এবং স্বার্থের উদ্দেশ্যে আল্লাহ হাফেজ